반갑습니다. 어, 11시가 됐군요, 벌써. 네, 어김없이 어, 12월이 다가왔죠. 그래서 오프닝을 크리스마스 연주로 어, 시작을 했습니다. 자, 저희 밴드를 소개할게요. 자, 우리 밴드입니다. 자, 여러분, 세이하이! 네, 아. 이거 마이크로 하는 게 아니죠? 스타일 질리려나, 이게? 네, 아, 아, 아. 여러분, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. <웃음> 어색하네요, 네. 어, 지금 여기는 밴드 연습장이고요. 어, 제가 지금 24, 25, 26일, 네, 3일간 콘서트가 있어서 어, 지금 바로 여기 어, 밴드 연습실, 네. 합주실에 와 있는데 어, 지금 연습 중에 갑자기 1분 남았다고 해서 깜짝 놀랐어요. 네, 깜짝 놀란 상태에서 지금 여러분들에게 인사를 드리고 있는데 잘들 계셨죠? 네, 멤버 중에는 제가 네 번째로 알고 있는데 사실 이런 걸 제가 첫 번째로 하는 편인데 좀 늦었습니다. 하지만 아시죠? 중요한 인물은 4번 야구 선수도 4번 타자가 아닌가요? 네. 자, 어, 항상 저와 같이 함께 어, 늘 공연을 해주시던 우리 또 팬들 여러분들과 같이 인사를 드리게 되었는데 어, 이번 또 밴드도 역시 없어서는 안될 그런 존재죠. 우리 키보드 마스터. 마스터님 장주원님 박수 주세요 저는 저 형이 없으면 안 돼요 네. 저분으로 말할 것 같으면 대한민국의 모든 밴드를 거의 다 휩쓸고 다니는 그런 아주 아프면 안 되는 사람입니다 네, 네. 솔드아웃 됐고요 결혼했고요 아이 있고요 네. 이쁜 와이프 네. 형님 잘 계시죠? 형님도 보고 계시나? <웃음> <웃음> 자 아무튼 이렇게 시작됐습니다 어, 이렇게 시작됐으니까 여러분들과 시간이 얼마나 보내게 될지 모르겠지만 음, 뭐 시간 뭐 그런 거 따지지 않고 어, 뭐 사실 준비된 만큼 여러분들과 같이 함께 소통한다 생각하고 음, 이렇게 즐거운 시간 보내겠습니다 어, 댓글들이 많이 올라와요 보니까 보고 싶었어요 어, 아, 헤어 이쁘다고 고마워요 네, 다들 이제 살도 빠졌다고 그러고 뭐 그러는데 공연을 앞두고 있어서 다이어트를 지금 계속 하고 있습니다 탄수화물을 안 먹은 지가 좀 오래된 것 같은데 여러분들은 많이 드세요 네, 저는 안 먹고 있을 테니까 네. 자, 어, 제가 오늘 이또이 이 등장을 좀 이렇게 머리띠를 또 사슴 머리띠를 했어요 네, 꽃보다 사슴이라고 네. 절대 없는 그만 할 거고요. 자, 어, 지금 여러분들 지금 보고 계시잖아요, 그죠? 지금 밴드도 있고 그리고 또 여기가 다 연습실이기 때문에 여러분들이 듣고 싶은 노래 있으면 바로 가능합니다. 그러니까 여러분들이 지금 댓글로 듣고 싶은 곡 올려주시면 좋을 것 같아요. 자, 컴온! 지금 올려주시면 좋을 것 같은데 올려주시고 계시네요. 네. <웃음> 네, 또 좋은 말들 많이 해주네요. 네. 제가 좀 오랫동안 여러분들께 인사를 아니 인사보다는 오랫동안 좀 모습을 잘못 보여준 것 같은데 가장 궁금한 게 어, 이렇게 소식이 뜸하냐고 할 텐데 소식이 뜸한 거에 대해서 굉장히 좀 미안합니다. 하지만 앞으로 소식이 많이 전해질 거예요. 그러니까 많이 많이 기대해 주시고 그리고 또 여러분들이 왜안 돌아와요 하는 그런 SNS 곧 돌아가니까 걱정 마세요. 네? 저도 지금 이제 다 준비가 되어 가는 중이니까 네. 여러분들과 함께 더 소통할 수 있고 더 공감할 수 있고 그런 시간들 많이 만들고 그런 사진들, 뭐 추억들 좋은 것들 많이 네, 여러분들께 선물처럼 전해드리겠습니다. 자, 어, 지금 여러 곡들이 올라오고 있는데 음, 너무 다양해요. 뭐 범프, 키스로웨이, 뭐 러브 슈프림, 엠 스타일, 남자를 믿지 마를 남민마라고 보내주셨고 스릴러, 뭐 신기루, 오 누구는 미치겠다 하하 
자, 러브슈 랩맨 랩맨은 뭐죠? 어, 저 스완 나이 굉장히 많은데 택시 네, 택시가 의외로 계속 올라오고 있는데 택시를 그러면 한번 갈까요, 형님? 택시? 네. 여러분들 네, 요즘 해볼게요. 연말이라서 택시가 잘안 잡힐 거예요. <웃음> 이 노래 들으면서 네, 뭐 연결거리가 되진 않겠지만 네, 이 노래 들으면서 어, 좀 가볍게 어, 몸도 풀고 그러시면 좋을 것 같아요. 자, 들을 준비 됐죠? 자, 가보겠습니다. 뭐 준비되면 갈게요. 띵띵띵띵띵 키보드 자 해볼게요 우리 택시 자 네. 택시 한번 가보겠습니다 네. 자 바로 그냥 인트로부터 Let's go 어땠어요? 네 지금으로 뭐 공연 때와는 좀 다르게 조금 불러봤는데 어, 자 제가 작년에 활동했던 택시라는 곡이었습니다 어, 이 노래가 
물론 콘서트에 나옵니다. 빠질 수 없는 곡이죠. 자, 핸드글의 그 댓글들이 많이 올라오고 있는데요. 음, 반응들이 올라오고 있어요. 막 좋다, 막 기뻐요, 좋아요, 깨악 신나요. 뭐 이렇게 대박, 짱, 쭉쭉 올라오고 있는데, 어, 지금 뭐 하트가 무진 장 많이 올라오고 있고, 꿀라이브. 네, 제가 오늘 목에 꿀을 좀. 네, I love this song, thank you. 네. 어, 누군가는 그랬네요. 지났다고. 자기 지금 들어왔나봐요. 네, 지금부터 즐겨주시길 바라겠습니다. 저 오늘, 이게 오늘 또 특별히 이게 의상을 준비를 했어요, 제가. 사실 이 옷을 산 지가 한, 한 2, 3주, 된, 3주 정도 된것 같은데, 언제 입어야지, 입어야지 하다가 콘서트 때 입을까 했는데, 그냥 오늘 그냥 입었습니다. 여러분들을 위해서. 네. 제 마음은 지금 파란 바다처럼. 넓습니다. 다 받아줄게요. 자, 아, 머리띠 귀엽다고도 올려주고, 자, 소통 장난 없다. 진짜 좋아. 냉냉, 뭐, 고마워요. 티 있고요. 자, 이렇게 하니까 갑자기 옛날 라디오 DJ 했던 때가 생각이 나는데, 어, 여러분들이 지금 이렇게 올려주시는 반응들, 예전에 그 사연들을 읽어, 읽어주고, 그리고 또 반응들 이렇게 댓글을 읽어주던 때가 있었던 것 같은데, 그게 벌써 10년, 11년이 넘은 것 같군요. 아, 그때로 돌아갈 수 있다. <웃음> 자, 어, 네, 오빠 보고 싶다. 네, 저도 보고 싶고요. 자, 여러분들 댓글을 좀 올려주는데 굉장히 어, 성격들이 굉장히 단조로워요. 그냥 간략해요, 그냥. 자유선은 뭐, 아니, 자유선은 했었죠, 네. 네, 완전 좋아요. 라디오, 뭐, 하트하트. 그, 라디오를 하는 듯한 느낌인데, 어, 자, 그럼 라디오 톤으로 크리스마스 소개를 하겠습니다. 자, 다시 한번 언급하지만, 자, 12월, 지금. 12월 달인 24일, 25일, 26일, 3일간 제가 콘서트를 하는데 멜론 락스홀에서 콘서트를 합니다. 자, 그 컨셉이 좀 바뀌었어요. 그러니까 뭐랄까, 24, 25는 좀더그 크리스마스 분위기답게 여러분들하고 좀 스윗하게, 달달하게 그런 시간을 보내고자 해서 온도 레코드라는 제목을 붙였고 그리고 26일은 말 그대로 미쳐야죠. 네. 그날은 좀 뭔가 토요일이기도 하고 어, 우리끼리 하는 어떤 파티? 네, 그런 분위기로 오프 더 레코드를 준비를 했는데 어, 다 재밌습니다. 네. 어느 하나 솔직히 첫날이라고 해서 제가 대충 하고 이런 성격이 아니기 때문에 어, 말 그대로 저는 올해 한 만큼 어, 여러분들이 이렇게 만들어준 것 같아서 너무나 어 이렇게 제가 이렇게 잘 성장해 있습니다. 자 그리고 이 지금 제가 콘서트를 준비하면서 그 이벤트 중에 캐럴송 그 어떤 이벤 어 어떤 이벤트냐면 캐럴송을 좀 이렇게 추천해 달라 해서 어 캐럴송들이 정말 많이 많이 정말 출력을 했어요. 정말 많은. 분들이 캐롤송을 정말 많이 이렇게 올려주셨는데 대략 정리를 해보니까 이렇게 되어 있습니다. 화이트 크리스마스, 눈 오는 날, 엉뚱한 상상, 라스트 크리스마스, 기도 올면 안 되는 로돌프 사슴코, 크리스나비다, 창밖을 보라, 징글벨, 하얀 겨울, 마지막 축제, 오라이 오라이 홈포, 크리스마스 이슈 이렇게 쭉 있는데. 사실 이렇게 크리스마스 캐롤송이 정말 제가 크리스마스 때 콘서트를 하도 많이 해가지고 솔직히 소스가 계속 떨어지고 있는 상황이라서 아 너무 힘들었어요. 근데 이번에도 뭐 근데 제가 여기서 포기하면 안 되죠. 제가 음악을 또 좋아라 또 하고 그리고 또 여러분들이 무엇을 좋아할까 그리고 또 어떻게 같이 노래를 부르고 즐겨야지만 이렇게 흐름들을 알기 때문에 여러분들에게 또, 또 신선한 그런 캐럿송들을 준비를 하고 있는데 어, 일단 신청해 주신 모든 분들께 땡큐 땡큐 생일베리 감사 네 감사드리고요 진심으로 감사드리고 자 있는 노래 중에 사실 이제 크리스마스니까 뭐 그러니까 빠질 수가 없죠 그 오프닝 때는 이렇게 크리스마스 송을 이렇게 어 연주로 해서 이렇게 등장을 했는데 어 이번에는 이제 크리스마스 송을 좀 집, 
큰 욕으로 책 속에서 한번 짧게 짧게라도 한번 불러보겠습니다. 어... 일단 제가 사실 사실 제일 좋아하는 노래가 사실 이 노래이긴 해요. 어... 마지막 크리스마스 우리 라스트 크리스마스 좋아하는데 라스트 크리스마스 전혀 라스트 크리스마스 그냥 여러분들 보고 계신 분들도 따라해 주시면 좋을 것 같아요. 한번 불러볼까요? 이케아? 1순위로 크리스마스 속을 똑잡는 저는 라스트 크리스마스예요. 그래서 이 라스트 크리스마스를 듣고 사실 신화 곡에 스테이라는 곡이 있는데 그 곡을 쓴 거거든요. 네. 그래서 예전 무대에서 라스트 크리스마스와 스테이라는 네, 신화 노래죠. 같이 이렇게 콜라보를 해가지고 믹스를 해가지고 같이 했던 기억이 있습니다. 자, 아, 그리고 또 쭉쭉 있는데 어, 사실 그, 뭐, 크리스마스 하면 사실 좋은 사람들도 많을 거예요. 뭐, 이제, 뭐, 사랑하는 사람들끼리 뭐 같이 더 사랑을 뜨겁게 달군다거나 아니면 뭐, 좋은 일을 하는 사람들, 뭐, 여러 그런 상황들이 있을 텐데, 근데 또 슬픈 사람들이 있습니다. 네, 솔로들이죠. 네. 그래서 그 솔로들은 항상 울어요. 그래서 울면 안 된다는 말씀 드리면서, 울면 안 되라고 한번 울면 안 돼, 울면 안 돼, 가볼까요? 울면 안 되라고 한번 가볼까요? 울면 안 돼, 짜장면 안 돼, 짬뽕 안 돼. 보여주면서 이렇게 길었던 이렇게 한다고 하고 할것 같은데 어, 일단 뭐 이거를 굉장히 수없이 많이 한 전진군 어, 네가 왜 말없이 화면만 계속 보고 이렇게 왔다 든지 알겠다 어, 그리고 혜성 씨 네, 잘했죠 네, 동환 씨도 잘했고 자 어, 저는 최대한 프리하게 자연스럽게 하겠습니다 어, 자 그리고 크리스마스 캐럿송을 부르고 있는데 어, 뭐한곡더 해보고 할까요 뭐 뭐를, 뭐가 듣고 싶죠? 어, 화이트 크리스마스로 가야 되나? 뭘로 갈까요? 많은 곡들이 있는데, 저는 뭘로 갈까요? 화이트 크리스마스? 화이트 크리스마스? 네. 
하겠습니다. 진짜 즉흥해서 부르는 거야. 지금 재밌는 벌써 이제 봐서 미안해요. 음, 그래. 자, 어, 크리스마스 송을 좀 해수했고 지금 계속 댓글들이 올라오고 있는데, 네, 저도 감사합니다. 여러분들, 네, 하트 하트 많이도 보내주시고, 그리고 어, 태군 후 너무나 신난다고 네, 보내주셨고, 어, 넘나 죽음. <웃음> 감사합니다. 어, 어, 내일 시험 본다고. 네, 내일 시험. 잘 보시고요. 네, 시험 잘 봐서 네, 좋은 결과 있길 바라겠습니다. 화이팅! 자, 음, 크리스마스 송은 여기서 그만할게요. 기도를 계속 해달라고 하는데 저는 기도만 하겠습니다. 기도 사실 여섯 명이 다 같이 있어야 좀 네, 빛을 바라는 곡이라서 네. 자, 음, 정말 많은 댓글들이 오고 있는데 어, 어, 내일 시험인데 호강하네요 라고 또 보내주셨네요. 오늘도 잠못들것 같다고 보내주시고 어, 천국이야 아 이런 분이구나. 아, 아무튼 어, 좋은 글들 많이 올라오고 계시는데 음, 시험들을 지금 아 대학생분들 지금 이제 기말고사 기간이죠. 지금 날씨가 많이 추운데 고3 수험생들을 항상 전진군이 담당을 했던 저는 이제 대학생분들 네 기말고사 어, 그술 적당히 드시고요. <웃음> 네. 어, 그리고 건강하면 이 두뇌 회장이 빠르기 때문에 어, 운동을 좀 많이 좀 하면서 공부도 집중해서 좋은 결과를 얻을 수 있는 그런 시험을 봤으면 좋겠습니다. 네, 시험 항상 저한테 시험은 새로운 노래, 어떤 새로운 무대 이런 게 저한테 시험인데 여러분들한테 직접 외워서 막 해야 되는 그런 시험들 어, 참 많이 고, 다 고통스러운 건 마찬가지인데 여러분들. 얼마 안 남았으니까 좀만 힘내고 시험 보는 사람들 다 시험 잘 봐서 대박 점수 얻고 네. 행복한 네. 12월 달 마무리 잘할 수 있도록 바랍니다. 자 아, 하트 100만 개가 지금 돌파를 했네요. 이 하트 100만 개가 쉽게 돌파하는 게 아닌 건가 봐요. 하트 100만 개라는 건 연초 처음 들었거든요. 어, 이 하트를 계속 아 여기 있구나 위에 네, 100만이 넘어서서 지금 100 4만 4천 아니야 4만 5천 오 이게 많이 올라가면 엄청 올라가나? 진짜? 아 그래요 자 아무튼 하트 많이 많이 보내주시고요 그리고 매주 여러분들 목요일마다 SNS 이벤트가 공개될 예정입니다 아 여기 그리는 많이 기대해줘 반말이 없어 있는데 <웃음> 많이 기대해주세요 <웃음> SNS 이벤트가 공개될 예정인데 아, 좀, 어, 좀 색다르고 좀 여러분들께 같이 추억으로 남을 수 있는 그런 이벤트들 공개할 예정이니까 많이 많이 참여해 주시기 바라겠습니다. 매주 목요일마다입니다. 알겠죠? 알겠죠? 자, 어, 지금 뭐 이렇게 지금 어, 핸드폰 집실에서 지금 여러분들과 같이 소통을 하고 있는데 어, 어, 
반말해줘요 어, 그래요 미안 잘 지냈어? 밥은 먹었고 잘 지냈냐? 나 동아리 오빠다 임마 야이씨 추워 그래 나 혼자 산다 혼자 살아 우리는 너네들 때문에 결혼 못해 네 저물좀 마실게요. 음. 아 동원군이 잠깐 왔다 갔어요. 반말 하러 아, 하러 왔었는데 어, 사실 제가 음, 이 지금 12월이 좀 너무 달달하고 그리고 지금 분위기가 너무 달달해서 여러분들 지금 너무나 하트비 100만 개를 보내주시고 100, 111만 오 넘었어. 좋아요. 혼자 살아요. 독고신화. 동원 오빠 안녕. 네, 독고 신화 소취. 네, 결혼하지 마요. 독거 독고 신화. 야, 독고 신화. 저희 여섯 명 다. 이제는 이제 나이 얘기도 하기 싫을 정도로 이제 다가왔습니다. 나이가 그렇게. 네. 어, 하지만 신화는 꺾이지 않아. 네, 신화 꺾이지 않는 그런. 나이는 꺾이고 있어. 나이는 꺾이고 있지만 그래도 저희는 저희 모습, 저희 신화는 꺾이지 않습니다. 네. 여러분들 신화 창조. 이시야시야, 이시야시야. 자 옆에서 지금 막 웃음 터지고 난리가 났습니다. 자 어, 일단 브이앱을 이렇게 어, 하고 있는데 어, 여러분들 댓글 댓글들 댓글 댓글 저거 <웃음> 댓글들 <웃음> 지금 막 올라오고 있습니다. 네 여러분들 신화는 꺾이지 않아. 네. 독거신화, 독거신화가 가장 많네요 여러분들은 독거신화창조예요? 아니죠? 네, 결혼하신 분도 분명히 있었고 왜냐면 어, 제가 결혼하시고 팬 중에, 오랜 팬 중에 결혼해가지고 아이를 두 명이나 데리고 온 팬을 본 적이 있었거든요 잘 지냈지? 어, 아유, 아무튼 결혼해서 행복하게 사는 것도 신화창조 여러분들도 행복했으면 좋겠고 결혼을 못하고 항상 신화창조를 생각하면서 <웃음> 앨범을 준비하고 어 그리고 무대를 준비하는 저희들도 행복하겠습니다. 아, 이 달달한 분위기가 너무 좋아서 사실은 어, 이 노래를 지금 제 마음이니까 제 채널이니까 노래를 원래는 딱두 곡만 할 예정이었는데 하나 더 하겠습니다. 어, 신청 안 받고요. 제이 달달한 기분을 그대로 표현하겠습니다. 지원 형, 자 밴드 잠깐만 집중해 주시고요. 자. 이 사랑 노래 중에 이 노래를 빼놓을 수가 없습니다. 여러분들 좋아하는 그런 노래 뭐가 있을까 하다가 쭉 보는데 저는 지금 이 분위기에 맞게끔 이 노래를 한곡 가겠습니다. 러브 슈프림을 한번 제대로 네, 러브 슈프림 그냥 한번 갑시다. 이 분위기 너무 좋아서 아니야? 어? 싫어? <웃음> 어, 어, 악보 찾고 있어요. 자, 악보 차, 악보를 지금 막 짜면 훑어 주세요. 악보 지금 찾느라고 지금 막 지금. 저 봐봐, 형기 봐봐, 형기 형기. 와, 좋다. 어, 지금 베이스 신제부터 해서 난리 났어 지금. 네. 아, 자, 어, 그이 러브 시프림이라는 노래가 시프림이라는 노래가 어, 저도 개인적으로 너무 좋아하는 노래고. 그리고 어, 뭐 여러 제가 작업을 하면서 어, 제가 참 행복한 감정으로 여러 노래를 불러봤지만 이만큼 또 행복한 감정으로 부를 수 있는 노래가 없더라고요. 그래서 러브 슈프림을 이 분위기에 맞으니까 여러분들 지금 이 노래 듣고 싶죠? 듣고 싶나? 네, 러브 슈 러브 슈 해서 왜냐면 하트를 지금 100만 개를 넘었기 때문에 러브, 러브 슈를 한번 들려드리겠습니다. 또 지금 우리 마스터 키보드 지원 형을 지금 악보를 못 찾아가지고 네, 지금 악보 찾을, 찾을 때까지 제가 <웃음> 여러 재미가 있구나 <웃음> 형 천천히 해 천천히 해 천천히 해 천천히 해 괜찮아 괜찮아 아니면 뭐 겁만 빠져갈까? <웃음> 자 어, 댓글 그 사이에 댓글 좀 읽어드릴게요 어, 형 준비된 거 얘기해 오케이 오케이 자 어, 댓글들이 쭉쭉 올라오고 있는데 듣고 싶어요, 많이 듣고 싶어요, 좋아요, 에이 아이코, 밴드 바쁨 막 지금 넘기고 있는데 천천히 찾아요, 천천히 찾으세요 이걸 빨리 찾고 빨리 노래 부르고 또 이렇게 하고 마무리하면은 이제 여러분들하고 이제 
인사해야 될 시간이라서 자 그전에 한번더 찍겠습니다 매주 목요일마다 SNS를 통해서 네, 그 이벤트를 공개할 예정이오니까 여러분들 많은 참여 부탁드리고 그리고 저, 음, 저는 지금 24, 25, 20, 아, 26, 3일 공연을 하니까 여러분들 잔뜩 기대 많이 하시고 많이 많이 네, 즐겨주시길 바라겠습니다 네. 자 준비된 것 같아요 빠바바바 준비가 됐어요 자 가겠습니다 갈게요 그냥 카운트부터 해서 가요 Let's go <웃음> 
연습하다가 중간에 틀렸는데 어, 사실 이런 게또 라이브 맛이 아니겠습니까? 원래 기타도 딱 멈추고 해야 되는데 현기가 <웃음> 기타가 딕딕딕 나오고 있었어요. 괜찮아 현기야. 자, 아, 러브 슈프림이었고요. 자, 어, 여러분들 네? 5분만 더 해달라고. 방송을 5분만 더 해줄까? 아니 노래를 5분 더 해드릴까요? 둘 다. 네. 흠뻑, 흠뻑 빠져서 봤어요. 뭐 달달한 오빠, 뭐 행복해요, 고마워요. 박수도 많이 보내주고 하트도 보내주시고 하트가 160만이 넘었습니다. 아, 160만, 200만이 갈것 같은데요. 200만까지 좀 많이 많이 하트, 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 하트 보내주시기 바라겠고요. 자, 저도 모르게 가니까 꼭 마치 그좀 있잖아요. 방송의 그 마리텔 같은 느낌이 드네요. 예, 네. 어, 이건 예전에 저도 한번 나갈까 말까 고민했었는데 저는 그냥 음악에 좀더 전념하고 싶어서 못 나갔었는데 어, 되게 힘들겠네요. 이게 또 생방 같은 느낌이 있어서 어, 생방 같은 느낌이 아니 생방이죠 사실. 네. 어, 하트 많이 보내주시고 계시고 네 여러분들 어, 노래 들려주시니까 확실히 반응들이 그냥 난리가 그냥 브루스가 났네요. 네, 난리 브루스가 났어요. 네. 어, 자, 어, 이 공연 달달한 거 그리고 뭐 이런 스윗한 그런 달달함을 느끼고 싶으면 24, 25로 오면 됩니다. 그리고 음, 26일은 어, 정말 많은 뭐 24, 25도 굉장히 많이 준비했고 26일은 또 26일 나름대로 준비를 했는데 색깔이 너무 틀려요. 어, 뭐 겹치는 곡도 있겠지만 분위기 자체가 틀리기 때문에 어, 여러분들 어, 24, 25일도 작정하고, 작정하고 오시고요. 26일도 작정하고 오시면 될것 같습니다. 어, 말 그대로 어, 26일 공연 끝으로 또 이제 어, 잠시 또 어, 활동을 쉴것 같은데 어, 그래도 이제 내년 또 되면 또 어김없이 또 저희 신화에는 또 3월에 또 콘서트를 하는 거 아시죠? 어, 그렇기 때문에 그 신화 콘서트도 콘서트지만 어, 앞으로는 이제 저 2016년에 있어서는 제가 또 하고 싶은 것들이 있잖아요. 그 중에서 가장 차지하는 게 이거였더라고요. 보니까 늘 하는 거였지만 좀더 여러분들께 좀더 좋은 노래 들려드리고 싶어서 음악에 많이 어, 시간을 많이 투자를 해서 좋은 또 음악들 많이 만들어내고 어, 여러 사람들과 또 작업을 통해서 여러분들과 함께 같이 공유할 수 있는 그런 노래들을 좀 많이 선보이고 싶어서 음악에 좀 많이 흠뻑 젖어서 2016년에는 여러분들께 어, 아, 오빠가 정말 뭐 민우, 에미, 뭐 제가 어, 그 음악에 정말 이렇게 열의를 갖고 있었다라는 걸 다시 한번 느끼게끔 해드리는 그런 지금 16년을 만들고 싶습니다. 아, 그러니까 어, 여러분들 많이 많이 기대해 주시고 네, 기대해 주시기 바라겠습니다. 자 어, 이제 뭐 언제 하다 보니까 몇 시예요? 거의 30분이 넘었어요. 원래는 정해져 있는 시간은 사실 없다고 들었는데 사실. 저희가 밤새도록 할 수도 있을 것 같은데 아, 첫 날이다 보니까 살짝 아쉬움도 좀 남아야 되는 법이기 때문에 어, 이제 슬슬 어, 인사를 드려야 될것 같은 분위기가 다가오고 있습니다. 어, 자, 아무튼 내년에 저희 신화 또 새로운 앨범도 많이 기대해 주시고 그리고 또 우리 또 멤버들이 어, 여러분들 생각하는 마음 그리고 또 여러분들을 위해서 하는 그런 어, 열정들이나 이런 것들 어, 뭐 항상 해가 가면 갈수록 여러분들 더 생각하는 마음이, 크, 마음이 크니까 여러분들도 저희 항상 늘 그렇듯이 항상 저희 많이 생각해 주시고 많이 사랑해 주시면 될것 같아요. 음, 그리고 또 이제 혜성 군이 아마 내년 1월에 여러분들께 네, 솔로로서 네. 좋은 노래 가지고 아우 퍼포먼스 장난이 아니에요 우리 해성군 제가 봤는데 댄스를 하려고 그러나 하지만 또 해성 씨의 그 감미로운 그 목소리가 또 발라드이기 때문에 발라드를 부르냐 했는데 여러분들 상상을 깰것 같습니다 그러니까 기대 많이 해주시고 어, 그리고 지금 동안군도 지금 콘서트를 지금 계속 하고 있는 걸로 아는데 시간 내서 좀 가야 되는데 <웃음> 내가 바쁘다. 내가 바빠! 동아 <웃음> 동아 10회 공연 몇회 남았지? 아무튼 우리 동아군 공연 어, 하고 있는데 어, 
아프지 말고 잘하길 바라겠고 음. 전 친구는 요즘 밤마다 심심한, 심심한가 봐요 저, 자다, 자다 깨거나 아니면 제가 일하고 있을 때 항상 카톡이 와 있더라고요 형 뭐하냐고 왜 그러면 아니 형 보고 싶어서 중재야 형도 보고 싶고 어 그래 너랑 술 한잔 해야 되는데 나술 술 먹을 그게 안 된다 지금 어, 술을 먹을 수가 없어 미안하고 아무튼 공연 끝나면 한잔 진하게 마시자 어, 전 친구는 지금 또 26일 날 중국에서 또, 또 투어 일정 잡힌 콘서트가 있다고 들었습니다 어, 우리 전 친구도 콘서트 성황리 잘 마치고 그리고 에릭은 저도 궁금해요 지금 어떻게 지내는지 에릭 에릭 오길 기대했을까 <웃음> 네 에릭 씨는 지금 아마 개인적인 시간을 가지면서 제가 알기로는 몸을 지금 만들고 있는 것 같다고 들었어요 왜냐면 저도 이게 몸을 만들면서 그걸 얘기했더니 뭐 자기도 지금 하고 있다고 그래서 운동을 열심히 한 걸로 알고 있어요 그리고 앤디 군은 뭐 앤디 군 항상 바쁘죠 앤디 군이 저랑 거의 집, 집이 가까운데 앤디 군이 <웃음> 저를 왜안 보고 싶어 하는지 모르겠어요 저는 보고 싶다고 계속 표현하는데 어, 정말 앤디야 우리 같은 이웃끼리 그러면 안 된다 아무튼 형 공연 부, 놀러 오셨으면 놀러 오고요 알겠죠? 앤디씨 어, 자 이렇게 멤버들 방향도 살짝 얘기 드렸고 이제 어, 이제는 어? 200만이 넘었어요! 와 네, 200만 원 넘었습니다. 어, 진심으로 감사드리고, 자, 200만 원이 넘은 기념으로, 그리고 이제 마지막으로 이제 여러분들과 인사드리는 시간을 어, 네, 말씀을 드리고 있는데, 시간을 갖고 있는데, 마지막으로 여러분들이 제일 듣고 싶어하는 곡한 곡을 신청을 받을게요 음. 네 많이 올라오고 있습니다 20분 더 추가하라고요? 저는 진짜 개인적으로 이렇게 하고 싶은데 지금 연습도 해야 돼가지고 좀 양해 좀 구하겠습니다 어, 자 앵콜고 앵콜고 아, 200만 원이 넘다니 오, 감사드립니다 네, 다음번에는 더 많이 하트 보내주세요 하트가 많아야지 이게 좋은 거구나 210만이 넘었어요 자, 뭐니뭐니 뭐니 해도 이 노래 스타일들이 다양하잖아요 제 노래가 스타일들이 다양한데 뭐 저는 개인적으로 어, 노래 스타일이 다양하지만 스타일 중에 가장 스타일을 또 말하자면 이 스타일을 빼놓을 수가 없죠 바로 M 스타일 M 스타일을 마지막 송으로 여러분들께 들려드리면서 인사드리겠습니다 M 스타일을 마음껏 지금 같이 즐겨주시고 네. 만기칼려 주시길 바라겠습니다 지금까지 M 민우였습니다 자 가볼까요? 잠깐만 M 스타일이랑 섹시백이랑 같이 그거 낸 거? 아니 이렇게 가사가 지속바뀌게 되었어서 찾을 수가 없지? 이렇게 가겠습니다 You ready? Go! 
Pilih mesum pali Pilih mas Ah